నా గిట్ హబ్ ఉందండి నా గిట్ హబ్ లో నా గిట్ హబ్ లో ఒక రిపాజిటరీ ఉంది ఓకే నవంబర్ టెరాఫామ్ అని చెప్పేసి ఒక ఒక రిపాజిటరీ ఉంది రిపాజిటరీ లో టెరాఫామ్ చెప్పేసి టెరాఫామ్ లో కోడ్ ఉందండి ఓకే ఒక సింగిల్ ఒక ఒకటే ఒక ఫైల్ ఉంది ఆ ఫైల్ లో నాకు కోడ్ ఉంది రైట్ ఏముంది ఆ బ్యాక్ అండ్ డాట్ టీఎఫ్ సంబంధించిన నేను ఒక డేటా మెయింటైన్ చేశాను ఇక్కడ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ని తర్వాత రిక్వర్ రిక్వైర్డ్ వర్షన్ ఇక్కడ మెయింటైన్ చేశాను ప్రొవైడర్ ఉంది రైట్ ఒక రిసోర్స్ బ్లాక్ ఆఫ్ ఉంది ఇక్కడ నేను ఎక్కడ కూడా సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి టెనెంట్ ఐడి క్లయింట్ ఐడి నేను ఎక్కడ మెయింటైన్ చేయలేదండి జస్ట్ సింపుల్ గా నా మెయిన్ కోడ్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ అయ్యేలాగా నేను ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ మెయింటైన్ చేశాను ఈ మెయిన్ డాట్ ఈఎఫ్ లో రైట్ సో ఏంటి వన్స్ నాకు క్రియేట్ అయితే నాకు హలో ఆర్జి అని చెప్పేసి లొకేషన్ ఈస్ట్ యూఎస్ లో హలో ఆర్జి అని చెప్పేసి నాకు రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ అవ్వాలి హలో ఆర్జి అని ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ అవ్వాలి ఏ లొకేషన్ అంటే ఈస్ట్ యూఎస్ లో క్రియేట్ అవ్వాలి రైట్ సో మొత్తం ఎంటైర్ మొత్తం కాన్ఫిగరేషన్ కూడా ఒక ఫైల్ లో పెట్టానండి బ్యాక్ ఎండ్ ప్రొవైడర్ ఇవి పెట్టాను బ్యాక్ ఎండ్ ఎందుకు మీకు తెలుసు సో స్టేట్ ఫైల్ ని మనం లోకల్ లో మెయింటైన్ చేయమండి స్టేట్ ఫైల్ మనం ఏం చేస్తామంటే అజూర్ లో ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి ఆ స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఒక కంటైనర్ క్రియేట్ చేసి వన్స్ ఈ యొక్క మన కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంటది కదా ప్లాన్ లో రైట్ బిఫోర్ అప్లై కంటే ముందు ప్లాన్ లో మనకు స్టేట్ ఫైల్ అనేది జనరేట్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది రైట్ అక్కడ మనకి ఏంటంటే స్టేట్ ఫైల్ వెళ్ళిపోయి అజూర్ లో ఉన్న స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో కంటైనర్ లోపల మనకి స్టేట్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అవ్వాలి అలా క్రియేట్ అవ్వాలంటే ఈ రిమోట్ బ్యాక్ అండ్ ప్రొసీజర్ వాడతాం సో ఆ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ వచ్చేసి ఇదండి సో ఇవి రిక్వైర్ టెరాఫామ్ వర్షన్ మెన్షన్ చేశాను ఇది ప్రొవైడర్ ఇది ప్రొవైడర్ వర్షన్ ఇది టెరాఫామ్ వర్షన్ అండి ఓకే ప్రొవైడర్ అజూర్ ఆర్ఎం ప్రొవైడర్ వర్షన్ ఇది టెరాఫామ్ వర్షన్ అనమాట ఓకే రైట్ ఈ కోడ్ ని నేను ఏం చేశానంటే అజూర్ రిపోలకి నా కోడ్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ గా ఉంది ఇక్కడ అజూర్ రిపోలకి నా కోడ్ అనేది ఆల్రెడీ అవైలబుల్ గా ఉంది ఇక్కడికి వస్తే మెయిన్ డాట్ ఈఎఫ్ లో నాకు అవైలబుల్ గా ఉంది సో మీకు మళ్ళీ ఫస్ట్ క్రాష్ నుంచి కావాలి అంటే నాకేంటంటే ఈ యొక్క పార్లల్ జాబ్స్ నాకు ఇష్యూ ఉందండి ఏంటంటే ఇక్కడ డాట్ నెట్ ప్రాజెక్ట్ క్రోమ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ ప్రాజెక్ట్ మాత్రమే నాకు మైక్రోసాఫ్ట్ పోస్ట్ ఏజెన్స్ సెల్ఫ్ పోస్ట్ ఏజెన్స్ ఫ్రీగా ఉన్నాయి బట్ వేరే ప్రాజెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తే లిమిట్ అనేది లేదండి లిమిట్ నాకు దాటిపోయింది అనమాట అందుకోసం ఇక్కడ నాకు కనిపించట్లేదు రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీసీజీ టెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఉందండి రైట్ నేను మీకు కావాలంటే ఇక్కడ వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ ఉంది ఎక్కడ ఉంది ఇది నవంబర్ టెరాఫామ్ లో ఉంది ఇక్కడ నుంచి రిపోజ్ తెచ్చుకోవడానికి చూస్తున్నా రిపాజిటరీకి వెళ్తున్నాను ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ కూడా ఉందంట కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఒకటి కావాలి ట్రై చేస్తానండి రేపు ఇక్కడ కూడా అవైలబుల్ ఉందా ఐ థింక్ మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను అనుకుంటారండి సో అజూర్ రిపోకి కోడ్ ఎలా తీసుకొస్తామని చెప్పేసి మీకు చూపించాను అనుకుంటా లేదా టెస్ట్ ఒక న్యూ క్రియేట్ చేస్తాను టెస్ట్ టెరాఫామ్ పబ్లిక్ ఇచ్చేసి క్రియేట్ ఓకే ఇక్కడ అజూర్ రిపో రిపోకి వెళ్తే మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇంపోర్ట్ రిపాజిటరీ ఇక్కడ మీ రిపాజిటరీ గిట్ అయితే గిట్ ఇస్తాను మనకు రిపాజిటరీ యొక్క యూఆర్ఎల్ కావాలి ఇది నా గిట్ హబ్ అండి యూఆర్ఎల్ కాపీ చేస్తాను చేసి ఎక్కడ ఉన్నాను రైట్ ఇక్కడ ఇది అజూర్ రిపోలకు కోడ్ తెచ్చుకుంటున్నాను రిక్వైర్ అథెంటికేషన్ కావాలంటే ఇవ్వండి లేకపోతే అవసరం లేదు ఇంపోర్ట్ అంటున్నాను ప్రాసెసింగ్ స్టార్ట్ అయింది అజూర్ రిపోలకు తెచ్చుకుంటున్నానండి గిట్ హబ్ నుంచి కోడ్ నేను అజూర్ రిపాజిటరీలో తెచ్చుకుంటున్నాను రైట్ క్లిక్ ఇయర్ టు నావిగేట్ ద కోడ్ అనండి ఇప్పుడు కోడ్ అనేది మనకు వచ్చిందండి రైట్ ఆ పైప్ లైన్ లో ఆ పైప్ లైన్ ఇది సారీ మన టెరాఫామ్ ఉంది కదా ఆ టెరాఫామ్ లో మెయిన్ డాట్ ఈఎఫ్ ఉంది రైట్ ఆ మెయిన్ డాట్ ఈఎఫ్ మనకు కోడ్ వచ్చి కావాలంటే ఈ పైప్ లైన్ వద్దనుకుంటే డిలీట్ చేసేసేయండి అవసరం లేదు మనకి ఇది ఎగ్జిస్టింగ్ పైప్ లైన్ డిలీట్ అనండి ఓకే సమిట్ డిలీట్ అయిపోతుంది ఓకే డిలీట్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఓన్లీ మనకి టెరాఫామ్ అనే ఒక ఫోల్డర్ లో టెరాఫామ్ అనే ఒక ఫోల్డర్ లో మెయిన్ డాట్ ఈఎఫ్ లో నాకు కూడా అవైలబుల్ గా ఉంది రైట్ ఒకసారి నేను సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి
లిమిట్ ఎంత ఉందో చూస్తాను ఆగండి లైక్ జీరో ఇచ్చాడా సెల్ఫ్ పోస్టెడ్ ఏజెంట్ ఇవి చూస్తారు ఆగండి మైక్రోసాఫ్ట్ ఏజ్ ప్యారల జాబ్స్ యా మైక్రోసాఫ్ట్ పోస్ట్ ఏజెంట్ జీరో ఇచ్చాడు అండి సో మనకి ఇక్కడ వర్కౌట్ అవ్వాలి ఖచ్చితంగా సెల్ఫ్ పోస్టెడ్ ఏజెంట్ క్రియేట్ చేయాలి బట్ నాకేంటంటే ఇక్కడ డాట్ నెట్ ప్రాజెక్ట్ వేరే ప్రాజెక్ట్ ఉంది వేరే దాంట్లో ఇక్కడ నాకు లిమిట్ ఇష్యూ లేదు ఇక్కడ ప్యారల జాబ్స్కి వెళ్తే రైట్ మైక్రోసాఫ్ట్ పోస్టెడ్ ఫ్రీ ట్రైర్ ఉందండి వన్ ప్యారల జాబ్ అప్ టు ఎయిట్ అండ్ మినిట్స్ ఓకే నేను ఇది యూజ్ చేసుకుంటానండి ఈ డాట్ నెట్ ప్రాజెక్ట్ క్రోమ్ లో ఉన్న ఇది యూజ్ చేస్తాను ఓకే సో ఎనీవే మీకు అర్థమైపోయింది కదా అల్లూర్ రిపాజిటరీలోకి నేను గిట్ హబ్ నుంచి కూడా ఎలా తీసుకొచ్చాను రైట్ నేను ఇప్పుడు డాట్ నెట్ ప్రాజెక్ట్స్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు రిపాజిటరీలోకి వెళ్ళండి నా రిపాజిటరీలో ఆల్రెడీ కోడ్ అవైలబుల్ గా ఉందండి ఇక్కడ నాకు ఆల్రెడీ కోడ్ అవైలబుల్ గా ఉంది ఎక్కడ ఉంది టెరాఫామ్ అనే ఫోల్డర్ లో మళ్ళీ చెప్తున్నాను టెరాఫామ్ అనే ఫోల్డర్ లో మెయిన్ డాట్ టీఎఫ్ లో ఉంది రైట్ సో మనం ఏం చేయాలి మనం బిల్డ్ ఇక్కడే చేస్తాము రిలీజ్ ఇక్కడే చేస్తాము యామల్ పైప్ లైన్స్ యూజ్ చేసి కాబట్టి ఆ స్టేజింగ్ డైరెక్టరీ అన్నప్పుడు మనం స్లాష్ అని టెరాఫామ్ ఇక్కడే స్పెసిఫై చేయాలి ఈ ఫోల్డర్ నేమ్ స్పెసిఫై చేస్తేనే వెళ్ళి ఈ యొక్క మెయిన్ డాట్ టీఎఫ్ ను పిక్ చేసుకుంటుందండి నేను ఇక్కడికి వచ్చి పైప్ లైన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను పైప్ లైన్ లో న్యూ పైప్ లైన్ అంటున్నాను ఓకే న్యూ పైప్ లైన్ అని యామల్ అయితే యామల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం క్లాసిక్ ఎడిట్ అయితే క్లాసిక్ ఎడిటర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం మనం ఏంటంటే మన కోడ్ ఇప్పుడు అజోర్ రిపోలో ఉంది కాబట్టి అజోర్ రిపో గిట్ అని యామ్లో అండి లేదు మీకు గిట్ హబ్ లో ఉంది అనుకోండి కోడ్ గిట్ హబ్ లో అయినా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు గిట్ హబ్ లో తీసుకున్నా వస్తుంది అజోర్ రిపోలో తీసుకున్నా వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు మన కోడ్ రెండింటిలో అవైలబుల్ గా ఉంది అజోర్ రిపోలో ఉంది గిట్ హబ్ లో ఉంది అజోర్ రిపో సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను సో ఇది నా ప్రాజెక్ట్ నేను డాట్ నెట్ ప్రాజెక్ట్ రూమ్ అనేది నా ప్రాజెక్ట్ అండి ఇక్కడ చూడండి స్టార్టెడ్ ఏ పైప్ లైన్ అని ఉంది తర్వాత ఎగ్జిస్టింగ్ అజూర్ పైప్ లైన్ యామల్ పైన్ ఉంది అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఆల్రెడీ మీ ఫైల్ కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని తీసుకుని రావచ్చు అండి ఓకే మనది కొత్తది కాబట్టి నేను స్టార్టర్ పైప్ లైన్ అంటున్నాను వన్స్ ఆ స్టార్టర్ పైప్ లైన్ అని తర్వాత ఏమొస్తుందంటే నాకు ఒక ఆటోమేటిక్ గా ఒక స్కెలిటాన్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది ఇక్కడ నాకు జనరేట్ అయింది ఓకే ఇది చూడండి ఏముందంటే ఇక్కడ ఇది నా యొక్క ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అండి నేను ఫస్ట్ టైం క్రియేట్ చేశాను కదా ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇది సో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసి పెట్టించిన ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ప్రాజెక్ట్ లో నా పైప్ లైన్ ఏం పైప్ లైన్ నేమ్ ఏంటంటే ఇదండి మీరు పైప్ లైన్ నేమ్ కావాలంటే మాడిఫై చేసుకోవచ్చు ఓకే మీరు పైప్ లైన్ నేమ్ కావాలంటే మీరు మాడిఫై చేసుకోవచ్చు నేను ఏమి ఇస్తానంటే మై టెస్ట్ లేదా లేవండి మైక్రోసాఫ్ట్ ఏటీటి ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పేసి ఇలా ఇచ్చాను రైట్ ఇలా ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఉంది ఇలానే ఉంటాయండి రియల్ టైమ్ లో ఓకే ఈ పైప్ లైన్ నేమ్ ఇలా ఇచ్చాను ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా స్కెలిటన్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది జనరేట్ అయింది చూడండి స్టార్ట్ అయితే పైప్ లైన్ స్టార్ట్ విత్ మన పైప్ లైన్ దట్ యూ కెన్ కస్టమైజ్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు అంటే వాడే ఇచ్చాడు ఈ పైప్ రైట్ ఇక్కడ మనకేమేమి ఉంది బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ట్రిగ్గర్ ఉంది ఒక కీ అండ్ వాల్యూ అంతే కదండి ట్రిగ్గర్ అనేది కీ మెయిన్ అనేది వాల్యూ పూల్ అనేది కీ రిమైనింగ్ ఇదంతా వాల్యూ రైట్ స్టెప్స్ అనేది కీ రిమైనింగ్ కింద ఉన్న ఇవంతా ఇక్కడ ఈ స్టెప్స్ మాత్రం కీ అండి దాని కింద ఉన్న ఎంటైర్ ఇదంతా వాల్యూ ఒక వాల్యూ కిందికి వస్తుంది అంటే ఒక కీ వాల్యూ పేజ్ లో ఒక వాల్యూ లో ఎగైన్ మళ్ళీ కీ వాల్యూ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అండి మాకు అర్థం చేసుకోండి కీ వాల్యూ లో ఇప్పుడు ఇది కీ కదా రైట్ ఇది కీ స్టెప్స్ అనేది కీ కింద ఉన్న స్క్రిప్ట్ మొత్తం కూడా వచ్చేసి ఏంటి ఇక్కడ వరకు వాల్యూ మళ్ళీ వాల్యూ ఇదంతా వాల్యూ కదా వాల్యూ లో కూడా చూడండి కీ ఉంది మళ్ళీ వాల్యూ ఉంది మళ్ళీ కీ ఉంది మళ్ళీ వాల్యూ ఉంది అంటే కీ వాల్యూ పేర్స్ లో వాల్యూ లో మళ్ళీ సబ్ కీ సబ్ వాల్యూ అనేది మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఇలా అనమాట సో ఇక్కడ ట్రిగ్గర్ అని ఉందండి మీరు క్లాసిక్ పైప్ లైన్స్ కి వెళ్తే మనం ఏమైతే చేస్తున్నామో ఇక్కడ అదే ఉంటుందండి ఒకసారి నేను ఏం చేస్తానంటే ప్యారలల్ గా ప్యారలల్ గా సేమ్ ఇదే పైప్ లైన్ లో ఇదే పైప్ లైన్ నేను పక్క ట్యాబ్ లో ఓపెన్ చేస్తాను చూడండి అంటే ఇటు క్లాసిక్ ఎడిటర్ అటు వచ్చేసి మనము యామల్ పైప్ లైన్స్ రెండు చూద్దాం అండి ఇక్కడికి వచ్చి న్యూ పైప్ లైన్ ఇక్కడ క్లాసిక్ ఎడిటర్ మీకు
ओके एटीएल पैप कंटिवस इंटीग्रेषन ओके टास्क वेरेबल ट्रिगर्स आपशन इला एजेंट पूल एजेंट पूल मन के मैक्रोसाफ्टोस्टेड एजेंटा से पोस्टेड एजेंटा इकड़े मुस्टेड तरह से पोस्टेड से पोस्टेड मैक्रोसाफ्ट मैक्रोसाफ्ट इस्ता कदा सें इन अद चूँल ट्रिगर अने का मन ट्रिगर ऐपन मेन अना मेन एंटे ब्रांच नेम ओके मेन एंटे ब्रांच नेम सो नोली ब्रांच उ ब्रांच पे मेन अन्ट इनके ब्रांच मास्टर अभी मस्टर वस्तु डेव ब्रांच डेव वस्तु इकड़ दीन मीनिंग एमेंटे एपड़ना मेन ब्रांच डेवलपर ऐसी को चेजेस आटोमेट मल्ल एग्जिक्यूटी अंत मल्ल मन इक पैप बंद पन ले चेजेस जगह पैप पैप आटोमेटिकारे स्टार्ट दिन कंटिवस डिप्लायट कंटिवस डेलीवरी रईट इला इनके को चेजेस जैसे पैप आटोमेट ट्रिगर अव मैनुअल ट्रिगर अवाले इन मेन सर एन ओ मेन सर मीन रईट ऐम पैप मेन मन के ट्रिगर तरवा पूल उ पूल दूसान पूल मन एजेंट पूल एजेंट पूल मन को मैक्रोसाफ्टोस्टेड एजेंट से पोस्टेड एजेंट रईट प्रति पोस्टेड एजेंट मन के वालफरेंट एनवरा आफर आपरेटिंग सिस्टम लाइक मैक विंडो लैन एक्स इला आफर रईट सो इकना विएम वर्चुअल विएम इमेज सो बै डीफाटे पूल अमेज इलाइन अंत दीन एंटे मैक्रोसाफ्टोस्टेड एजेंट क्रियेटी आ से पोस्टेड एजेंट ने पास सर रईटेड एजेंट ने पास सर पूल तरह आ से पोस्टेड एजेंट ने सर ओके अदी अन्ट इकदे मन रईट एजेंट पूल अन्म एजेंट पूल मन अब सैलक्टी इक एजेंट स्पेसीफिकेसन वे उबुंट ओके इला सैलक्टी तरह नैक्स्टे जॉब जॉब मल्ल वेस्ता है वन पैप बिल डिप्लायट सो चूँ जो चूद इक पूलो सो ट्रिगर अना ब्रांच ने पूल अना पोस्ट एजेंट इतना तरह स्टे स्टेप अंटे को स्क्रिप्टो इध ब्लाक आफ स्क्रिप्ट एग्जिक्यूटी इध ब्लाक आफ स्क्रिप्ट एग्जिक्यूटे स्कैलीटा को अंत आटोमेट वन मन के अवसर लेके मन की अवसर ले मन चाहे मन ओन टास्क मन चाहे मन या ओन टास्क रईट टेराफा ल क्लासीफिकेटर चूप्चा फस्ट नीति आ वर्षन आ वर्षन एद वर्षन ओके तरह इनलेशन तरह वालीडेट तरह प्लांट फैनल अस्ट इवे या टास्क इकड इवे टास्क याडी रईट चूँ इकड़क रईट सैडो शो असीस्टेट आपशन कूड़ी यह आपशन क्ली क्ली सर्च टेराफा टाइप इनके टास्क कस्ट टाइम इकड़े ना पाइंट आफ व्यू इला कड़े गेट इट फ्री अभी मार्केट प्लेस के अच्छे डन वन डोन तरह कल डन का इला वो इकड़ा टेराफा फस्ट टेराफा संबंधी वर्षन इंस्टा मैं ऐडें टेराफा संबंधी मन को वर्षन मन या बटे रीसे वर्षन याडे इश्यूस वस्तना चूपस्ता आश्यू एटो चूपा रईट इप्ड नीन आ वर्षन इपड़े टेराफा टाइपा मन इकड़े को सिंपल ऐ 
ఇప్పుడు యామిల్ ఎంత ఈజీ వేలో తీసుకొస్తానో చూడండి టెలాఫామ్ అన్నాను కిందికి వస్తే ఫస్ట్ టెలాఫామ్ టూల్ ఇన్స్టాల్ కావాలి ఈ వర్షన్ అయితే ఈ వర్షన్ ఇంకేదైనా అడ్వాన్స్ వర్షన్ ఉంటే ఇచ్చేసి మీరు ఏం చేయాలంటే అగైన్ ఈ స్టెప్స్ కిందికి వచ్చేసి మళ్ళీ మౌజ్ ఓవర్ చేసి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి నేను మౌజ్ ఇక్కడ పెట్టాను స్టెప్స్ స్టెప్స్ కింద ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ రైట్ సైడ్ వచ్చి యాడ్ క్లిక్ చేస్తున్నాను మీరు ఎక్కడైతే ప్రీవియస్ మౌజ్ అనేది ఆ యొక్క బ్లర్ అలా వస్తుందో బ్లింక్ అవుతుంది కదా అంటే మౌజ్ అలా బ్లింక్ అవుతుంది కదా ఆ బ్లింక్ అవుతున్నప్పుడే స్లో మీరు రైట్ సైడ్ వచ్చేసి ఇక్కడ యాడ్ అని క్లిక్ చేస్తే ఎక్కడైతే బ్లింక్ అవుతుందో అక్కడికి వచ్చి ఈ టాస్క్ అనేది అక్కడ యాడ్ అవుతుంది చూడండి నేను ఇక్కడ యాడ్ క్లిక్ చేయగానే ఇమీడియట్గా వచ్చి అక్కడ యాడ్ అయిపోతుంది చూడండి రైట్ చూడండి యాడ్ అయిపోతుంది ఇన్ కేస్ మీరు కనుక ఈ యొక్క ఈ ఇంటెంటేషన్ అనేది అంటే ఈ టైమింగ్ ఈ పాత కనుక మీరు మిస్ అయిపోయారు అనుకోండి ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది అండి రైట్ అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎర్రర్ వస్తుంది చూడండి కంట్రోల్ జెడ్ అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఒకసారి రిమూవ్ చేస్తాను నేను ఇక్కడ కాకుండా ఇప్పుడు చూడండి నేను ఆ స్టెప్స్ కింద నేను క్లిక్ చేయలేదండి ఆ స్టెప్స్ కింద నేను క్లిక్ చేయకుండా డైరెక్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసి మైక్రోసాఫ్ట్ టూల్ ఇన్స్టాలర్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ క్లిక్ చేసి యాడ్ చేస్తున్నాను రైట్ సో అక్కడ మళ్ళీ క్లిక్ చేశాను ఓకే రైట్ ఇన్ కేస్ అక్కడ కాకుండా మీరు ఇలా చేశారనుకోండి ఇలా చేసి సేవ్ చేశారనుకోండి రన్ చేసేటప్పుడు మీకు ఇష్యూస్ వస్తాయి కాబట్టి ఏంటంటే టాస్క్ అనేది మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఈ యొక్క ఇండెంటేషన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట అంటే అంత లైనింగ్ అనేది ప్రాపర్ గా కావాలి టెరాఫామ్ అని చెప్పేసి టూల్ ఇన్స్టాలర్ యాడ్ అంటున్నాను ఆ టాస్క్ యాడ్ అయిపోయింది ఈ టాస్క్ యాడ్ అయిపోయింది ఇదేంటి ఇదేంటి టెరాఫామ్ వర్షన్ టాస్క్ అనమాట సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ సో మనం పైప్ లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు మనకు తెలియాలి కదా ఏ స్టెప్ లో వెళ్తుంది ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ టెరాఫామ్ వర్షన్ లో ఉందా సెకండ్ స్టెప్ ఇన్షలైజేషన్ లో ఉందా ప్లాన్ లో ఉందా ఫోర్త్ స్టెప్ అప్లై లో ఉందా ఇలా తెలియాలి కదా తెలియాలంటే అక్కడ నాకు నేమ్ అంటే ఏ టాస్క్ అనేది ఎటు వెళుతుంది రన్ చేసేటప్పుడు నాకు తెలియాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే డిస్ప్లే నేమ్ అని ఇస్తానండి మీరు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే డిస్ప్లే నేమ్ అని ఇచ్చారనుకోండి ఈ డిస్ప్లే నేమ్ లో మనం ట్రాక్ చేయొచ్చు అనమాట నేను ఏమంటానంటే టెరాఫామ్ వర్షన్ ఇలా మెన్షన్ చేస్తే రన్ చేసేటప్పుడు మీకు ఏ స్టెప్ అనేది సక్సెస్ అయింది ఏ స్టెప్ లో ఫెయిల్యూర్ అయింది అనేది మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం అనేది ఈ స్టెప్ బట్ ఏంటంటే ఈ వర్షన్ లో ఈ టెరాఫామ్ ఇన్స్టాలర్ లో ఈ ఎస్పెషల్లీ టాస్క్ లో ఇది ఇష్యూ వస్తుందండి ఈ మధ్య చేంజెస్ జరిగాయి ఓకే ఇష్యూ వస్తుంది చూడండి ఒకసారి సేవ్ చేసి రన్ చేస్తాను చూడండి సేవ్ ఓకే రన్ చూడండి ఇష్యూ వస్తుంది ఫెయిల్ అయితుంది ఏమని చెప్తున్నాయి చూడండి చదవండి స్టెప్ టాస్క్ రిఫరెన్స్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ అంటే ఆ స్టెప్ లో ఉన్న టాస్క్ అనేది ఆ రిఫరెన్స్ వ్యాలి ఇన్వ్యాలిడ్ ద టాస్క్ ఏం టెరాఫామ్ ఇన్స్టాల్ ఈస్ అంబిగ్యూయస్ స్పెసిఫై వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఐడెంటిఫైర్ టు సాల్వ్ ద అంబిగ్యూటీ అని చెప్పేసి వాడే ఇస్తున్నాడు ఇలాంటిది ఇవ్వండి ఈ టాస్క్ అని రైట్ ఈ ఇష్యూ వస్తుంది రైట్ ఓకే దీనికి ఏంటంటే దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు ఈ పైప్ లైన్ ని ఫెయిల్ అయిపోయింది అండి మనకి జాబ్ అనేది ఎర్ర వచ్చేసింది ఫెయిల్ అయిపోయింది రైట్ నేను ఇక్కడికి వచ్చేసి అదే పైప్ లైన్ మళ్ళీ ఎడిట్ చేస్తున్నాను ఎడిట్ పైప్ లైన్ అన్నాను మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చాను సో ఇక్కడ ఇది ఇష్యూ వస్తుంది సో నాకేంటంటే ప్రీవియస్ ఒక కస్టమైజ్ చేసుకున్న ఒక టాస్క్ ఉంది ఆ టాస్క్ నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను చూడండి రీనేమ్ ఇచ్చేసి అట్లీస్ట్ డాట్ వైఏఎంఎల్ అంటే ఓకే ఇది అండి ఈ టాస్క్ ఇది కాపీ చేస్తున్నాను నేను మీకు కోడ్ స్పెసిఫై చేస్తే మీకు షేర్ చేస్తారు అండి ఇక్కడ ఆ ప్లేస్ లో నేను పేస్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి రైట్ ఇలా ఓకే ఇంతే కదా డిస్ప్లే నేమ్ రైట్ ఇప్పుడు ఈ టాస్క్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ టాస్క్ ఏంటంటే మనము టెరాఫామ్ ఇన్షలైజేషన్ చేయాలి అంతే కదా టెరాఫామ్ ఇన్సులైజేషన్ టెరాఫామ్ వ్యాలిడేట్ టెరాఫామ్ ప్లాన్ టెరాఫామ్ అప్లై ఇవి చేసుకుంటూ రావాలి ఇవి చేయాలంటే ముందు మనకి నేను ఏం చేస్తానంటే మనం స్టేట్ ఫైల్ ని అదూర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో అక్కడ మెయింటైన్ చేస్తాం కదండి ఫస్ట్ నేను హోటల్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాను క్రియేట్ చేసి స్టేట్ ఫైల్ ని ఇక్కడ స్టోర్ చేయాలి
my test SAML store state file and the pandemic like review create create Yeah, create type in the go to resources. It can help you container well to none. Container would create just now. New container. Test and is not a name. Public access level of chessy container is none. Uh, and I'm anyone. Right. Create just now. Pipelines go chen and Mali. Okay. Initialization add chestnut. Terraform and nano. Terraform money. Select chess cook and terraform the chondi. Provider. Mana provider in the Azurara. Right? Azurara select chess condi. Commands initialization only. So E way loaner avali. E cycle loaner avali. First init ravali. Validate to plan. Apply destroy. First money init this condo. So, I have a directory, default working directory. So, I have a code here, the Terraform folder here, and I have a specific chair and it is important. I have a folder name specific chair. Right. Now, I have a subscription. Service principle here, the service principle here, select this. Next to resource group. Storage account. Storage account select chessen container container. A key name is the term state file name you want to dev dot a then tf state and you can see that. So, e name the state file create out add. Okay, add another sorry. I mean, the equal pine of chess and children. Okay, we have mistakes. Control X. Okay. 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 Display name is very important. Display name is now. Take in the display name. And the initialization. Robert initialization specification. Terraform in it. Okay. Put our initialization mark on yes. Next in the code valid. Okay. Okay. Kurkochi, Terraform, Ali again. Terraform select just none. Is our indeed validate. Okay. Terraform folder loan, the other stage in directory, a Christian. Add. Okay. Add. Yes, add it then. Next to Validate I think. So you can put a display name uh, display name. So terraform validate cover to terraform validate. Okay, right. 
next to terraform these are validated through the plan chart terraform command which is plan select just now okay మనం లైన్ బై లైన్ కోడ్ రాయాల్సిన పని లేదండి ఇక్కడ షో అసిస్టెంట్ లోనే మనకు వస్తుంది మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ తీసి ఇచ్చేస్తే మనకి ఏంటంటే రెడీమేడ్ గా మనకి సైడ్ లో కోడ్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ చూస్తే మనకి మీకు అజూర్ సబ్స్క్రిప్షన్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ డీటెయిల్స్ అనే హార్డ్ కోడ్ వస్తున్నాయండి డైరెక్ట్ పైప్ లైన్ లో వస్తున్నాయి అలా రావద్దు వాటిని వేరే బుల్స్ లో పెడతారు సో నెక్స్ట్ పైప్ లైన్ లో మీకు వేరే బుల్స్ లో చేసి చూపిస్తాను చూడండి వాటిని సింపుల్ అండి వేరే బుల్ అంటే ఏముండదు చాలా సింపుల్ అది ఇదేంటి ప్లాన్ ఇక్కడ కూడా డిస్ప్లే నేమ్ రాండి డిస్ప్లే నేమ్ సింగిల్ కోర్స్ లో టెరాఫామ్ ప్లాన్ ఎందుకు అంటే డిస్ప్లే నేమ్ మనం ట్రాకింగ్ చేయడానికి అండి సో ప్లాన్ అయిపోయింది ఫైనల్ గా అప్లై కమాండ్ టెరాఫామ్ ఓకే వ్యాలిడేట్ అండ్ ప్లా అప్లై టెరాఫామ్ సబ్స్క్రిప్షన్ సర్వీస్ కనెక్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను రైట్ యాడ్ సో ఆల్మోస్ట్ అన్ని టాస్క్ లో వచ్చేసాను ఇప్పుడు సో డిస్ప్లే నేమ్ ఇచ్చేస్తున్నాను ఇది సింగిల్ కోర్స్ లో టెరాఫామ్ అప్లై ఓకే సో మొత్తం రాసేసాను నేను ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి సేవ్ చేస్తున్నాను సేవ్ ఓకే సేవ్ చేసేసి డైరెక్ట్ గా మెయిన్ బ్రాంచ్ లోనే కమిట్ చేస్తున్నాను కొత్త బ్రాంచ్ అనే క్రియేట్ చేసి కమిట్ చేయొచ్చు మెయిన్ బ్రాంచ్ లోనే చేస్తాను సేవ్ ఓకే ఇప్పుడు ఎవరికి ఏం చేశాను పైప్ లైన్ ని సేవ్ చేసి పెట్టించాను ఇప్పుడు పైప్ లైన్ రన్ చేస్తాను చూడండి రన్ రన్ ఓకే ఇదే బ్రాంచ్ కాబట్టి ఈ బ్రాంచ్ లోనే వేరే బుల్స్ ఏమి లేవు చేసి డైరెక్ట్ గా రన్ అంటున్నాను ఓకే చూడండి జాబ్ అనేది ఇప్పుడు స్టేటస్ క్యూ లో ఉంది ఓకే జాబ్ అనేది ఇప్పుడు స్టేటస్ క్యూ లో ఉంది ఇప్పుడు ఏమంటుందంటే పర్మిషన్స్ నీటెడ్ పర్మిషన్స్ కావాలంటే అంటే నేను అప్రూవ్ చేయాలి ఓకే జాబ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను దిస్ పైప్ లైన్స్ నీట్ పర్మిషన్ టు యాక్సెస్ ఎ రిసోర్స్ బిఫోర్ సో ఎనివే నేనే కాబట్టి ఈ అజుర్ పోర్టల్ అడ్మిన్ ని అజుర్ డెవాప్స్ కి నేనే పర్మిషన్ ఇచ్చేస్తాను పర్మిషన్ పర్మిట్ అంటున్నాను రైట్ ఇప్పుడు జాబ్ అనేది ఇప్పుడు పెండింగ్ లో ఉంది కాసేపు లో ఏమవుతుందంటే మనకి క్యూ లో ఉందండి కాసేపు మనకి పైప్ లైన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది చూడండి స్టార్ట్ అయిపోయింది జాబ్ ఇన్స్టలేషన్ అయిపోయింది చూడండి వన్ బై మనం ఈ చూడండి టెరాఫా మినిట్ వ్యాలిడేట్ టు ప్లాన్ అప్ ఎలా వచ్చిందంటే ఇవన్నీ డిస్ప్లే నేమ్ అండి డిస్ప్లే నేమ్ లో ఇచ్చాను కాబట్టి ఇలా వచ్చింది ఇన్ కేసు డిస్ప్లే నేమ్ ఇవ్వకపోతే అక్కడ ఏ నేమ్ అయితే ఉందో టాస్క్ లో ఆ నేమ్ తో వస్తుంది ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ వస్తుంది చూడండి మీకు వన్ బై వన్ ఇలా గ్రీన్ కలర్ లో వస్తుంది అంటే మీకు సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయినట్టు నెక్స్ట్ చూడండి ప్లాన్ లో ఎక్కడో ఇష్యూ వచ్చింది ఏమంటుంది ప్లాన్ లో ప్లాన్ ఏంటి ద ప్రాసెస్ ఫెయిల్డ్ విత్ ఎగ్జిట్ వన్ ఫినిషింగ్ ద ఇష్యూ రిజాల్వ్ అయిపోయింది ఇంత యాక్సెస్ లెవెల్ ఏంటంటే లీజ్ స్టేట్ బ్రోకెన్ చేంజ్ చేసాం అది కాక చేంజ్ యాక్సెస్ లెవెల్ కూడా మార్చాను ఓకే రైట్ ప్లాన్ అయిపోయింది ఫైనల్ గా అప్లై అయి ఉందండి ఏ ఇష్యూ వచ్చినా సరే ఇక్కడ లా ఫైల్ ఉంటుందంటే చదువుకుంటే అర్థం అయిపోతుంది ఓకే సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అయిపోయింది అండి సో ఇక్కడ టెరాఫా మినిట్ సో ఇక్కడ మీకు ఇలా కనిపిస్తాయి చూడండి టెరాఫామ్ ప్లాన్ వ్యాలిడేట్ అప్లై ఇవి ఏంటంటే డిస్ప్లే నేమ్స్ అండి డిస్ప్లే నేమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్ అంటే మీకు తెలియడం కోసం చూడండి స్టేటస్ చూడండి జాబ్ సక్సెస్ ఓకే రైట్ సో ఇక్కడ పైన మీకు తెలుసుకోవచ్చు కావాలంటే కోడ్ కవరేజ్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫిఫ్టీ నైన్ సెకండ్స్ పట్టింది ఈ టైం స్టార్ట్ అయింది ఓకే రీరన్ అంటే ఫెయిల్ జాబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మాత్రమే మనం ఇలా రన్ చేస్తాం ఓకే సో దట్స్ ఇట్ అండి ఇది టెరాఫామ్ లో మనం నేను బిల్డ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఒక సింగిల్ ఫైల్ లోనే యాంబిల్ ఫైల్ లోనే మనం ఇలా చేయొచ్చు క్వశ్చన్స్ అండి
సార్ ఇప్పుడు టెరాఫామ్ టూల్ ఇన్స్టాలర్ బదులు వేరే కోడ్ ఏదో యాడ్ చేశారు కదా సార్ అది కొంచెం చెప్పరా కోడ్ ఏం లేదండి యాక్చువల్లీ సమ్ టైమ్స్ మనకి ఏంటంటే వర్షనింగ్ ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి టూల్స్ అనమాట ఇది ఏంటంటే లేటెస్ట్ వర్షన్ అనమాట టెరాఫామ్ టూల్ ఇన్స్టాలర్ ఉంటుంది కదా ఆ వర్షన్ అనమాట ఏమవుతుంది అంటే వీళ్ళు ఇచ్చిన ప్రకారం అజు డెవలప్స్ ఇప్పుడు టెరాఫామ్ అనేది థర్డ్ పార్టీ వాడు సో అజు డెవలప్స్ ఏం చేస్తున్నారు అన్ని థర్డ్ పార్టీ వాడిని ఇంటిగ్రేట్ చేసి చేస్తున్నారు రైట్ సో ఏదో ఇష్యూ ఉందండి ఆ టాస్క్ యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇష్యూ వస్తుంది పైప్ లైన్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే బయట నుంచి తీసుకున్నాను నేను బ్రౌజ్ చేసేసి ఒక బయట నుంచి ఒక టాస్క్ తీసుకున్నది ఇప్పుడు ఏంటంటే టెరాఫామ్ ఏంటంటే మీ యొక్క వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేసేది సేమ్ అది కూడా అదే సేమ్ బట్ ఇది ఏంటంటే బయట నుంచి థర్డ్ పార్టీ నాకు తెలిసి తొందరలోనే వాళ్ళు అప్డేట్ ఇస్తారు అజోటర్ యాప్స్ లో సేమ్ అదే యూస్ చేసుకుని సరిపోతుంది సో రిమైనింగ్ చూడండి ఇవన్నీ ఈ ఇట్లా ఇది ఇంత బ్లాక్ ఆఫ్ కూడా ఇన్షలైజేషన్ అంటే ఫస్ట్ టైం మనం టెరాఫామ్ తెలియని వాళ్ళు అంటే యామిల్ పైప్ లైన్స్ తెలియని వాళ్ళు యామిల్ గురించి తెలియని వాళ్ళు చూస్తే ఏమవుతుంటే కంగారు పడతారు అండి ఏంటి ఇదంతా అని చెప్పేసి బట్ ఇప్పుడు ఏంటి సింపుల్ మనం నేను ఏం చేశాను సింపుల్ గా ఏ వన్ లైన్ ఆఫ్ కూడా యామిల్ పైప్ లైన్ లో రాయలేదండి మొత్తం నేను అక్కడ అబ్రూ డెవలప్స్ లో వాళ్ళు ఇచ్చానండి ఇలా సువాసన్ స్టెంట్ లోనే ఉంటుంది తీసుకొని మనకి ఏమి కావాలో డీటెయిల్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం యాడ్ చేసుకుని సరిపోతుంది ఇండెంటేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ టైమింగ్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఆ కర్సన్ స్పెస్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి అండి కరెక్ట్ ప్లేస్ లో అదేంటంటే మీకు హ్యాండ్స్ ఆన్ గా వస్తుంది ఓకే ఇంకా అండి సో నెక్స్ట్ నేను ఇదే కోడ్ ని నేను ఏం చేస్తానంటే వేరేబుల్స్ లో పెట్టి మీకు చూపిస్తాను అంటే ఇక్కడ మొత్తం నేను ఇక్కడ చూడండి నా యొక్క ఏంటి నా సర్వీస్ ప్రిన్సిపల్ కనిపిస్తుంది మీకు ఇక్కడ సబ్స్క్రిప్షన్ లో తర్వాత నా యొక్క రిమోట్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇక్కడ మీకు స్ట్రైక్ ఫార్వర్డ్ గా కనపడుతుంది నాట్ కోడ్ చేశాను బట్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే కీప్ ఆన్ అంటే ఏదైనా ఒక థింగ్ ని మనము కోడ్ లో కానీ ఎక్కడైనా ఫ్రీక్వెంట్ గా యాక్సెస్ చేస్తుంటే వాడిని ఏం చేస్తామంటే వాటిని ఒక వేరేబుల్ గా పెట్టుకుని ఇన్స్టా అవర్ణించే పోతే ఆ వేరేబుల్ ఇక్కడ కాల్ చేస్తే సరే మీరు ఇక్కడ వేరేబుల్స్ డిపెండ్ చేసుకొని వాటన్నిటిని ఇక్కడ కాల్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా అన్ని క్వశ్చన్స్ రైట్ ఓకే అండి దట్స్ ఇట్ నేను కోడ్ ని అప్లోడ్ చేసి మీకు అప్లోడ్ చేసేస్తాను బట్ మీరు ఏంటంటే కోడ్ ని తీసుకొని కాపీ పేస్ట్ చేయడం కంటే ముందు నేను ఏదైతే అలా చెప్పాను సో అసిస్టెంట్ తీసుకొని మీకు కావాల్సినవి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకోండి మీకు అలా అయితే త్వరగా వస్తుందండి ఓకే సో దట్స్ ఇట్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్